ഇവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് ദൈവം എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലൊരു സൃഷ്ടാവ് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവ് വേണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ന്യായമായ യുക്തിയാണ് ന്യായമായൊരു ചോദ്യമാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിയും ചോദിച്ചു നമ്മളെല്ലാം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി ഇവർക്കൊരു വാദമുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാദം ബിഗ് ബാങ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ വാദം അംഗീകരിച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ മാറ്ററുകൾ ക്രമപ്രകാരം സംയോജിക്കണം അതിന് അനുവാദമുണ്ട് ചുമ്മാ സംയോജിച്ച് നോക്കൂല ഇപ്പം നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുകയാണ് ആ ചായയ്ക്ക് കൃത്യമായ പ്രൊപ്പോർഷനുണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി നടക്കുള്ളൂ അത് ഫിസിക്സിൻ്റെ കൂടി തത്വമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നിരീക്ഷകന്മാർക്ക് സിദ്ധാന്തവും ലോയും ഹൈപ്പോത്തസിസും തിസീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആളുകൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തിരുത്താം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ലോയുണ്ട് ഹൈപ്പത്തസീസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക സിദ്ധാന്തമുണ്ട് എന്താ പറയുക ഹൈപ്പത്തസീസ് ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ആൻറ്റി തെസീസ് ഉണ്ട് ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെസീസാണ് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല അത് ലോ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തീറി തീറിയാണ് സോറി തീറിയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിദ്ധാന്തമാണ് ആ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും മേന്മയുള്ള മറ്റൊന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് പോവും അതാ ഈ ശാസ്ത്രമെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ പ്രപഞ്ച നിർമ്മിതിക്ക് അല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നക്ഷത്രം സൃഷ്ടിച്ച കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ മുപ്പ അയ്യോ മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ നാല് പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഘോഷിച്ചു ലസിക്കുകയും ദയ്യപുത്രന്മാരല്ല ആർക്കെയും ചെയ്തപ്പോൾ കൃത്യ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ വചനമുണ്ട് അനുവേശിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാം അനുവേശ കാര്യം തന്നെ നഷ്ടത്തെ താഴെ വീഴുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഞങ്ങളോടും ചോദിക്കാൻ വിടണ്ട ആ ചോദ്യം ഇതാണ് സൃഷ്ടിക്ക് എനർജി വേണം അത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും ആ ഈ എനർജി ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം അപ്പോൾ സ്ഥിതികോർജം ഗതികോർജമായി അത് പ്രകാശോർജമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഈ ഡാമിൽ വെള്ളം അത് സ്ഥിതികോർജമാണ് അത് ഒഴുകി വരുന്നു ടർബിൻ കറക്കുന്നു അപ്പോൾ യാന്ത്രികോർജമായി അത് വൈദ്യുതോർജമായി ഈ ലൈനിൽ കൂടെ വരുന്നു നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നു പ്രകാശോർജമായി വീണ്ടും യാന്ത്രോർജമായി ഫാൻ കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥിതികോർജം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല വൻതോതിലുണ്ടാകണം ഈ സ്ഥിതികോർജം അളവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുണ്ടാകണം അളവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെ ആ സ്ഥിതികോർജത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ചോദ്യത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഊർജം നിർമ്മിക്കാനോ ഊർജം നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല പിന്നെ ഊർജം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല ഊർജത്തിന് സൃഷ്ടിയില്ല നമ്മളെല്ലാം ഊർജം അല്ലെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ദ്രവ്യ ഊർജം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഊർജത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൃഷ്ടാവില്ല സൃഷ്ടി നടക്കില്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല സൃഷ്ടിയില്ല സൃഷ്ടാവും ഇല്ല മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനും ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിദ്ധാന്തം അതായത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുതിയ അറിവുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് സീറോ അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോക്കൺ എക്സ് റേഡിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മാറ്ററും ആൻറ്റി മാറ്ററും ഉണ്ടാവാം അതായത് ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാറ്റ് ഒരു ചാർ നിങ്ങൾ എത്ര ഒരു ചാർജ് പ്ലസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന അവിടെ ശൂന്യതയാണ് മാറ്റർ ആൻറ്റി മാറ്റർ ആ രീതി കണ്ടാൽ മതി മാറ്റർ ആൻറ്റി മാറ്റർ ശൂന്യ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ സൈഡിൽ ആണ് റോക്കിൻ സ്റേഡിയൻസ് എന്ന് പറയും അത് ആൻറ്റി മാ ആൻറ്റി മാറ്ററും ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയാൽ പുറത്തൊരു മാറ്റർ എക്സ്ട്രാ ആവും അതായത് എങ്ങനെ വന്നാലും ടോട്
ആർക്കും പറ സയൻസിനെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒത്തിരി ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഒരു ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭൂമി പരന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമി അതായത് അങ്ങനെ ആരും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ആയിരം കൊല്ലം മുൻപ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് ഗ്രീക്സിന്റെ സമയം മുതലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആയിരം മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പതിനായിരം അല്ല രണ്ട് രണ്ട് മൂവായിരം ഒക്കെ അത് ക്രമേണ നമ്മൾ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ലെ റിസർച്ചിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തെളിവുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കിയ റിസർച്ചിന്റെ ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ബിഗ് ബാങ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ തിയറിയാണ് അത് തന്നെ അതിനും മറ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നതാണ് എന്ന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായത് ബിഗ് ബാങ് ആണ് ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയുടെ എല്ലാ പ്രഡിക്ഷൻസും നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ബിഗ് ബാങ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ബിഗ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എത്താം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിശദമായ അറിവുകൾ ഭാവിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെളിവുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പോകും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് കൃത്യമല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്ന് മറ്റൊരാൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല ഭൂമി പതിനായിരം അല്ലെ ഒരു ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് ഭൂമി പരന്നതാണ് ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിവ് കിട്ടിയില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് അല്ലാത്തത് പോലെ തന്നെയാണിത് ഇതിനെയാണ് ഏത്തിസം ഓഫ് ദ ഗ്യാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ സയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും വിശ്വാസം ഇത് തന്നെയാണ് സയന്റിസം അതായത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഇത് എത്തിസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ്പ് അല്ല ഇത് അറിയാൻ മേലാതെ തന്നെ അറിയാൻ മേല എന്ന് പറയുന്നു സി സ്പേസ് ടൈം മാറ്റർ ബിഗാൻ ടു എക്സിസ്റ്റ് അല്ലേ അതിനു മുമ്പ് എന്തുണ്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇപ്പൊ ഉത്തരം പറഞ്ഞു സ്പേസ് ടൈം ബിഗാൻ ടു എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ സ്പേസ് ടൈം ബിഗാൻ ടു എക്സിസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈം ഓൾസോ ബിഗാൻ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇത് ഫിലോസഫി പഠിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് എസെൻഷ്യൽ കോഴ്സസും ഉണ്ട് ആക്സിഡന്റൽ കോഴ്സസും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫാൻ ഇവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുക ആ ഫാന്റെ ആ ഫാൻ അവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതിന്റെ കോസ് എന്താണ് ആ ഫാൻ അവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതിന്റെ കോസ് ആ കമ്പിയാണ് ബട്ട് അത് ടെമ്പോറലി പ്രയർ അല്ല ടൈമിൽ പ്രയർ അല്ല പക്ഷേ ടൈമിൽ പ്രയർ ഒരു കോസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ കോസ് ഇല്ല എന്ന് വരുന്നില്ല അല്ല അവിടെ തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഇത് തന്നെയാണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ പൊള്ള വ്യാഖ്യാനം ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതായത് ചോദ്യത്തെ മാറ്റി മറിച്ച് വേറെന്തോ ആക്കി ചോദ്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചോദ്യം ചോദ്യം ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല ഈ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഫാൻ ഇവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേക്കാവോ ഒരു മൂലയിലാണ് നമ്മള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു മൂല ഇവിടെ ടോട്ടൽ മാറ്ററിന്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ഈ ഭൂമി ആ ഭൂമിയുടെ തന്നെ ഈ ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഡിയസ് തന്നെ നാൽപ്പത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തെ ഭൂമിയിൽ ചെറിയ വിഭാഗം മനുഷ്യർ ഒരു ഓടി ചോർത്തി തൂക്കിയിട്ടൊരു ഫാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ കോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹതപിക്കാനേ പറ്റും ഇത് ഇസ് ഫാലസി ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് അതായത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാ അതുകൊണ്ട് സി ഇതേ ചെറിയ മനുഷ്യനാണ് ഇതേ ചെറിയ മനുഷ്യനാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ
സയൻസ് ഇസ് ദി ഓൺലി ട്രൂത്ത് ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് ഏക സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ കാരണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ തന്നെ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായി ദർ ഇസ് നോ സയന്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സയൻസ് ഇസ് ദി ഓൺലി ട്രൂത്ത് പക്ഷേ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഫിലോസഫി ഇവർ ഈ പറയുന്നത് മൊത്തം സയന്റിസം ആണ് അത് സയൻസ് അല്ല സയൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് സയന്റിസം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെക്കുലേഷൻ അതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം സോ നിങ്ങൾ നോക്കിയ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു കാരണമുണ്ടോ അത് സ്പേസ് ടൈം മാറ്റൽ അതായത് സ്പേസിലോ ടൈമിലോ മാറ്റലോ എന്റെ മലയാളം ഇച്ചിരി വീക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നവോദാനവും റിഫോമൻസും റെനൈസൻസും തമ്പ് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ എനിക്ക് മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബട്ട് അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പേസ് ടൈം മാറ്ററിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല സ്പേസ് ടൈം മാറ്ററിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ ഇവിടെ അനുവൈസക് സാറ് പറഞ്ഞത് നത്തിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് അത് ലോറൻസ് ക്രോസിന്റെ വാദമാണ് ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് നത്തിങ് നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഇരുട്ടല്ല ആ ഇരുട്ട് ഇരുട്ടാണ് ദാറ്റ് സംതിങ് ബ്ലാക്ക് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നത്തിങ് സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞ നത്തിങ് ഈസ് വാട്ട് റോക്സ് ഡ്രീംഡ് അബൌട്ട് ഓക്കെ കല്ലുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന എന്താണ് അതാണ് നത്തിങ് നത്തിങ്ങിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ മുളയാകുന്നുള്ള വാദം വിശ്വസിക്കുന്ന പൊള്ള വാദം വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ആൻഡ് നത്തിങ് ക്രിയേറ്റഡ് എവറിങ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിഗ് ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് അത്രയും കാലഘട്ടമായെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മള് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ മേല നല്ല പറയുന്നത് അറിയാൻ മേലാത്ത അറിയാൻ മേല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ജനറൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ മാപ്പൊക്കെ നോക്കി ഇവിടെ വന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ഐഡന്റിറ്റി ജനറൽ ജനറൽ റെഡി തിയറിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ എല്ലാം ശരിയാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രഡിക്ഷനായ ബിഗ് ബാങ് ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ആ ബിഗ് ബാങ് വെച്ചിട്ടാണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരിക്കലും ബാങ്കിന് നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡി അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ തെറ്റാണ് അതും കൂടെ പറയാം അല്ല 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 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജോർജ് ലെമത്തർ ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ബിഗ് ബാങ് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദിക്കാണ് ബിഗ് ബാങ് അറിയാവുന്നത് ഇതാണ് അർണോ പെൻസിയാസ് അർണോ പെൻസിയാസ് സി എം ബി ആർ റേഡിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തന്നെ ദിസ് പോയിന്റ്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ജനസിസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ബിഗ് ബാങ് അറിയത്തില്ല ഇവർക്ക് ബിഗ് ബാങ്കിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഒന്നേ ഒന്നാന്തരം ബൈബിൾ നിരാശമാണ് കാണിച്ചത് അദ്ദേഹം നിങ്ങളും കൂടെ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ദിവസം ആദ്യം ദൈവം ആകാശം ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് ദൈവം വെള്ളത്തെ ഉണ്ടാക്കിയോ ദൈവം വെള്ളത്തെ ഉണ്ടാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ദൈവം വെള്ളത്തെ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് അറിയാൻ വല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫിലോസഫി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്ന കാര്യമെങ്കിലും എനിക്കറിയാം അല്ല ആദ്യം ആദ്യം ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും ദൈവം ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും എല്ലാം തെറ്റാണ് ആ കാലഘട്ടം എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ബിഗ് ബാങ് തിയറി തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ചെയ്തെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ അക്രൈസ്തവനാണ് ക്രൈസ്തവ ക്രിസ്തു നിഷേധിയാണ് അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ലെറ്റ് ദർ ബി ലൈറ്റ് എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് ബിഗ് ബാങ്കിന്റെ ഐഡിയ തന്നെ കിട്ടുന്നത് ലെമറ്റർ ആ ഒരു ബിഗ് ബാങ് തിയറി മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആൾ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ സാർ പറയുകയാണ് അങ്ങനല്ല അത് നിഷേധിക്കുവാന്ന് ഇത് ഐ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ കോൺഫിഡൻസ് അത് അപാരം തന്നെ അതായത് ഈ സയന്റിസ്റ്റുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാം അല്ല സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഫിലോസഫി സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാർ പറഞ്ഞു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ്
ഈ കാണുന്ന ബെല്ല് ഇത് താഴേക്ക് വീണു പൊട്ടിച്ചതറി പലതായിട്ട് കിടക്കുന്നു ലോകത്തിൽ എത്ര കാറ്റടിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഇത് ഇതുപോലെ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം ഇത് പെറുക്കിക്കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കാതെ ഇത് ഇതുപോലെ ആവില്ല ഇത് റീപ്പെയർ ചെയ്യാതെ ഇത് ബെല്ലാവില്ല ഞങ്ങൾ ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് താഴെ വീണ് പൊട്ടിയ സാധനം എവിടുന്ന് കാറ്റടിച്ചാലും പർപ്പസ്ഫുള്ളായ പർപ്പസ്ഫുള്ളായ ഒന്നാവില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും കാറ്റടിച്ചോ ഒക്കെ ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവും പർപ്പസ്ഫുള്ളായ ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓർഡറുള്ള ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡിസൈനർ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വാദിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത്ര നിസാരമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർഡർ ഉള്ളത് നിൽക്കെ നിൽക്കെ ഓർഡർ ഉള്ളൊരു കാര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ ഡിസൈനർ വേണം ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്ര നിസാരമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിനു ഈ പറയുന്ന സംവിധാനം അപ്പോൾ സാറിടയ്ക്ക് ഈ ബിഗ് ബാങ് ബിഗ് ബാങ് എന്നൊന്നും പേടിപ്പിക്കുക അതൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ബിഗ് ബാങ് അറി എനിക്ക് അങ്ങനല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദത്തിൽ പിടിക്കാതെ ഒരു പദത്തിൽ പിടിക്കാതെ പ്ലീസ് നമ്മുടെ ടൈം വെറുതെ പോകും ഈ ബിഗ് ബാങ് ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ഗ്ലോബൽ അസൻസിൻ്റെ വേദിയിൽ ഇവർ ക്ഷണിച്ചെടുത്ത് ടോമി സെബാസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബിഗ് ബാങ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ പിന്നെ അവരുടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സെൽഫ് കോളാണ് അവിടെ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ കിട്ടുകയില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം അത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം സാറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മാറ്ററിൻ്റെ വലിയൊരു ഫണ്ട് വലിയൊരു കളക്ഷൻ ആ മാറ്റർ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് പല രൂപത്തിലാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനും അത് സൃഷ്ടിക്കാനൊന്നും ആരും വേണ്ട ഇത് ദൈവത്തിന് ബാധകമല്ലേ സർവ്വ സൃഷ്ടാവിന് ഇത് ബാധകമല്ലേ ദൈവത്തെ ആരും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതില്ല പ്രൈമാക്കോസ് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇതേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം കാരണം ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ് അതായത് ഈ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ദൈവത്തിന് ബാധകമല്ലേ അതാണ് ഞാനും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എടുത്ത് ഈ മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജിക്കും ടൈമിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുക തീർന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ സയൻസിൻ്റെ രീതി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഹൈപ്പോസിസ് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് പുതിയൊരു ഹൈപ്പോസിസ് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ഹൈപ്പോസിസ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ ഹൈപ്പോസിസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആവശ്യം വേണം ആ ഹൈപ്പോസിസ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോസിസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ ഡിഫൈൻഡായി ദൈവൻ അതായത് ഇറ്റ് അത് ലാപ്ലൈസ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺവാണ്ടഡ് ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എടുത്ത് മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോസിസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കി പോകണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതില്ലാതെ തന്നെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ സാർ അൺവാണ്ടഡ് ഹൈപ്പോസിസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അൺവാണ്ടഡ് ഹൈപ്പോസിസ് ലാപ്ലാസിൻ്റെ മണ്ടിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ലാപ്ലാസ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫാക്റ്റ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പേര് കോട്ട് ചെയ്തല്ലോ കാരണം ഈ ക്ഷമിക്കണം പേര് പിൻവലിച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി മുന്നോട്ട് പറയട്ടെ മുന്നോട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ദൈവം ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയി ഇവിടെ ആരും വെക്കുന്നില്ല ദൈവം ഒരു സയന്റിഫിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ദൈവം ദൈവം അല്ല ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് സയൻസ് സയൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് സയൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സയൻസ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ
ആ ചോദ്യം എന്താ ചാൻസ് അല്ലേ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അതാ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഇവരുടെ പക്ഷത്തു നിന്നെടുക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് ഇല്ല ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഓഡിയൻസിന്റെ സമയത്തിന് വിട്ടു ഓഡിയൻസിന് സമയം കൊടുക്കുന്നു അതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങൾ മൂ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് അതിനുശേഷം ഓഡിയൻസിലേക്ക് വരും ചോദ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓഡിയൻസ് റെഡി ആയിക്കോണം ആ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ അവതരണം വിട്ട പോലെ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം വിടുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവരുടെ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണല്ലോ ഈ വാദത്തില് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എങ്ങനായിരുന്നു അത് എവിടെ നമ്മളൊന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴേ ആ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം കൃത്യമായിരുന്നോ അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏത് ബിന്ദുവിൽ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം പരിണാമ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഇത് സയന്റിഫിക്കൽ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആകരുത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആകരുത് അതായത് ഈ നാച്ചുറലി സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻസർ വേണ്ട ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻസർ വേണ്ട ഐ ആം ആസ്കിംഗ് ആൻസർ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം പരിണാമത്തിൽ എവിടെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റിസ് നീതിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടെന്നും ഉള്ള ചിന്ത ഈ അൺവാണ്ടഡ് ഹൈപ്പോസിസ് മനസ്സിൽ കയറിയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഈ അൺവാണ്ടഡ് ഹൈപ്പോസിസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും അതാ പറഞ്ഞു ഈ അൺവാണ്ടഡ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സമത്വമായിട്ട് നൽകാൻ ആരും ഇല്ലെന്നേ അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയില്ല എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും പരിണമിച്ചത് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം സമത്വം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പോലും ഇല്ല എന്താണ് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വം വേണമെന്നോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ അല്ല സയൻസ് എന്താണ് ഫാക്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധനമാണ് സയൻസ് ആ സയൻസ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആധുനിക ധാർമ്മികതയിൽ നമ്മൾ ആധുനിക ലോജിക്കിലാണ് സമത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവരെ നമ്മുടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും പുരുഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മളെന്നല്ല പുരുഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് പൗരന്മാരെ കൊണ്ട് അവർ ഹോമോസോപ്പിൻസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആധുനികത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സയൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പാസ്റ്ററോട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് പരിണാമപരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് പാസ്റ്ററെ തല്ലിക്കൊല്ലാനാണ് അതൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാസ്റ്ററും ഞാനും ഇതുപോലെ ഇരുന്ന സ്നേഹ സംവാദം നടത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതി സംവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് സയൻസ് ഒരു ഫാക്റ്റാണ് അതിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആധുനിക ധാർമ്മികതയാണ് ഞാൻ പകരം വെച്ചത് ആധുനികതയുടെ ലോകവീക്ഷണമാണ് ആ ലോകവീക്ഷണത്തിലാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് അല്ല സയൻസ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല സയൻസ് ഒന്നും പറയുന്ന സംഭവം അല്ല സയൻസ് അല്ല ഇത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കൽ അല്ല ബാസ്വർ പുതിയ ജനറ്റിക്കൽ പഠനങ്ങൾ പരിണാമശാസ്ത്രമൊക്കെ നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം പറയാവുന്ന സാധനമല്ല പരിണാമശാസ്ത്രവും അതിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എവിടെ വിശ്വസും പക്ഷെ ജനറ്റിക്കൽ പുതിയ ജനറ്റിക്കൽ പഠനങ്ങൾ പുതിയ ഒത്തിരി വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജാതിയെക്കുറിച്ച് പോലുമുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ജനറ്റിക്കൽ പഠനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡോക്കിൻസ് ഒരു പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ഈ ജീൻസിനെ വ്യാഖ്യാ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും മീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം അവ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അര മിനിറ്റ് അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പരിണാമ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളെ കുറിച്ചല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാടി ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എന്നേ ഉള്ളൂ
ബൈബിൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അത് സാറിനോടാണ് സാറിനൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ല ആ ചോദ്യം ഇതാണ് പൗലൂസ് ഹോമോസെക്ച്വൽ ആണ് എന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പൗലൂസ് റൊമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഹോമോസെക്ച്വാലിറ്റിയെ ഏറ്റവും അധികം എതിർക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ഉത്തരവാദിത്വപരമാണോ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനം തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം പാസ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം സ്ത്രീകൾ എവിടെ നിൽക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്താവണം പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബൈബിൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ അക്ഷരം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയാലും ഞാൻ അങ്ങനെ കൂട്ടി ചെയ്യാറുമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോളാനാണ് പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് സ്ത്രീയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നെ പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിലെ ലൈംഗിക ഇച്ചയിൽ ഇതിലിങ്ങനെ പിന്തുരുകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയെ ഒത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണത് രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ വേറൊരു കാര്യം പറയും എപ്പിലെപ്സി പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എപ്പിലെപ്സി രോ പൗലോസിൻ്റെ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പിലെപ്സിക്കാരനായിരുന്നു ഇയാൾ കുതിരപ്പുറത്തോ എവിടെയോ പോയപ്പോൾ വീണു തല കല്ലടിച്ചു ഈ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ അമിഗ്ഡലയും ഒക്കെ കൂടാതെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് പുതിയ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദേവസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് ഇത്ര ഇത് ആ ഭാഗം ഓവർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കാണാത്ത കാഴ്ചകളും സ്വർഗരാജ്യവും ദൈവത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഒക്കെ കാണാൻ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ വെച്ച് ലോക ന്യൂറോ സർജന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് സാക്ഷാൽ ദലൈ ലാമയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ഇന്നൂറ് കുറേ പേര് പറഞ്ഞൊരു റിലീജിയസ് നേതാവിനെ ഇതിനാണ് വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് മാറിയെങ്കിലും പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലെ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ മത ആചാര്യന്മാർ നാൽപ്പതും അൻപതും വർഷം സാധന ചെയ്ത് മനനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഈ ജ്ഞാനം ഇന്ന് സയൻസിൽ ഒരു സെക്കൻഡിനുണ്ട് അനുഭവവേദ്യമാക്കാൻ കഴിയും തലച്ചോറിലെ ആ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളെ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലോസ് വീഴുകയും ഈ ഭാഗം ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ലിസ്റ്റിന് യേശുവിനെ കണ്ടു കാണും ഇതിൽ പക്ഷേ ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് വന്നിട്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടു യേശുവിന് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് പൗലോസ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൗലോസ് ഹോമോസെക്ച്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഇതിന് കൂടുതൽ തെളിവ് ആവശ്യമുണ്ടോ പൗലോസ് സ്ത്രീകളെ തിമോത്തേസിന് എഴുതി രണ്ടാം ലേഖനം വായിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല രണ്ടാം ലേഖനം വായിച്ചു നോക്കൂ അതുപോലെ പൗലോസിനെ എൻ്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഫ്രോഡ് അപ്പസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു പൗലോസിന്റെ പല ലേഖനങ്ങളും പൗലോസ് എഴുതിയതല്ല അത് വേറൊരു സത്യം രണ്ടോ മൂന്നോ ലേഖനങ്ങളല്ല എഴുതും പിന്നീട് അയാളുടെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർ എഴുതി കൂട്ടിയതാണ് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് സാറേ നമ്മുടെ ചോദ്യം വളരെ ഇല്ലില്ല ഒരു കാര്യം സാറേ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൗലോസ് ഹോമോസെക്ച്വൽ ആണോ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം ആണ് ആണിന് തേടിക്കൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തിമോത്തേസ് എഴുതി രണ്ടാലേ ഈ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾ ശബ്ദ ഉയർത്തി സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ അതല്ല അത് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം പുരുഷന്റെ യാതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വയം എന്തൊരു ഓഡിയൻസിന് അവസരം തരാം സീറ്റിലിരിക്കണം പ്ലീസ് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നല്ല ഹോമസെക്ഷൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ല അന്ന് ആ വാക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ആ വാക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റിയുള്ള വാഗ്ദ വാഗ്ദാത് ഒരിക്കലും തീരില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് നുണയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കാം എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഗീതയും രാമായണവും ഒക്കെ കേൾക്കണം നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു വാക്യമാണ് 
എണ്ണപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറെ അറിവുകൾ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിള് മാത്രം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല സയൻസ് നിങ്ങൾ വായിക്കെ വേറെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് സയൻസ് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ജോസാറിന്റെ പാണ്ഡിത്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവജ്ഞാനമില്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റുകളെ അറിയില്ല ഞാനൊരു നിസാര കാര്യമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഒരു നിസാര കാര്യം അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ ഗ്ലോബൽ എസൻസിന്റെ വേദിയിൽ ഈ വേദിയിൽ എല്ലായിടത്തും നിന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഉത്തരം വിവാഹം കഴിയാത്തവരും ആ വാക്യം അദ്ദേഹം മറച്ചു വെച്ചു എന്നെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവർ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പറഞ്ഞ ആകപ്പാടെയുള്ള കാര്യം ഹോമോസെക്ച്വാലിറ്റിയെ എതിർത്ത പൗലിസ് അത് റോമാചരണത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് ഔവണ്ണം സ്ത്രീകളും സ്വാഭാവിക ഭോഗം വിട്ട് അന്യോന്യം അവലക്ഷണമായത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും കാർക്കശ്യമായി സ്വർഗ്രതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്ത് ലേഖനം എഴുതിയ പൗലൂസിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുവൈശത്തിനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോവാം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും അറിയില്ല പൗലോസിലേക്ക് ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് അല്ല എന്നെ പറഞ്ഞ പറയാം പൗലോസ്ലിയ ഹോമോസെക്ഷൽ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം അറിയാൻ മേല അതൊക്കെ അറിയാൻ മേലെന്ന് പറയാം അറിയില്ലാന്ന് പറയരുത് ജോസാറിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാപട്യത്തിന് അങ്ങ് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് കാരണം 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 സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ആം വെൽ തെറോഡ് ഇൻ ബൈബിൾ പല ആവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഹെട്രോസെക്ഷാലിറ്റി പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് തികച്ചും നോർമൽ ആണ് യാതൊരു വിധത്തിൽ അപമാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കൊരു സ്ത്രീയോട് ആകർഷണം തോന്നുന്ന പോലെ പോലെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ബ്രെയിന്റെ വയറിംഗ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പുരുഷനോട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനെ ബഹുമാനത്തോടെ ആളെയും ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നത് അതിന് അപമാനിക്കേണ്ട അപമാനിക്കപ്പെടേണ്ടയോ കളിയാക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യം മോശമാണ് മനുഷ്യത്തോറി വി ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിയുടെ ധാർമ്മികതയല്ല ഇവിടെ ചർച്ച അത് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളേറെ ആദരിക്കുന്ന പൗലോസ്ലിക എന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാതെ ഒരു കമന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഗ്ലോബൽ ലെസൻസിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്ന വേദിയിലും പൊതുരംഗത്തും പറഞ്ഞിട്ട് ബൈബിൾ അറിയാം എന്ന് മേനു നടിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും ഈ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരം തിരുത്താൻ തയ്യാറാത്തതുകൊണ്ട് ആ മണ്ടത്തരം തിരുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാവുന്നു അതേ ഉള്ളൂ അല്ല ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ ന്യായീകരിക്കലും അല്ല അദ്ദേഹം സെയിൻ പോള് നിങ്ങൾ വായിച്ച ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെയിൻ പോള് ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിരുന്നോ അല്ലയോ മറുപടി പറയാം ഉരുണ്ട് കളിക്കരുത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഉരുണ്ട് കളിക്കരുത് ഞങ്ങള് ആദ്യം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അതായത് ഈ ഗോത്രകാല ജീവിതത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളാണ് എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ബൈബിൾ അടക്കമുള്ളത് അപ്പൊ ഗോത്രകാല ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതിന്റെ ശരീരത്തുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല നമ്മളിവിടെ കൂടിയത് നമ്മളുടെ വിഷയം ധാർമ്മികതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അതിൽ നിന്ന് വെറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് അതാ നാസ്തികർ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കൊടുത്തോട്ട സാർ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ കഷ്ടം എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ മറിച്ച് ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അല്ല വിഷയത്തിന് ചർച്ച ബൗലോസിനെ കുറിച്ചും പത്രോസിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള ഒന്നും അല്ല ചർച്ച അത് നമുക്ക് വേറെ ചർച്ച വെക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയം സ്വാഭാവികമായും ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നവും നാസ്തികതയുടെയും ക്രൈസ്തവികതയുടെയും ലോകവീക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പൗലോസ് ഹോമോസെക്ഷൽ ആണോ വേറെ ആരെങ്കിലും എസ് ബി എൻ ആണോ ഞാൻ ഇത്ര ലൈംഗിക വിഷയങ്ങൾ ഇത്ര ഒരു വേദിയിലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഗോത്രകാല ജീവിതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഒട്ടും ചേർന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ എന്നുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് സമകാലിക മാനുഷിക ജീവിതത്തിൽ മതങ്ങൾ നൽകുന്ന ധാർമ്മികമായ സംഭാവന എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള
വേറൊരു കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനോട് ഹോമോ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടൊക്കെ റെസ്പെക്ട് അത് ആരുടെ ഔദാര്യമല്ല ഭരണഘടന അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് ഇതേ വേദിയിൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന നടത്തി ദൂതന്മാർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് കേസ് കൊടുക്കും അറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാലവാകപ്പാട് മാറി മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ ആക്ഷേപിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹോമോ സിസ്റ്റിനോട് ആക്ഷേപമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലും കല്ലെറിയാൻ പറയാറില്ല ഞങ്ങളവരെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നടക്കൂല അതേ പറയാറുള്ളൂ ഇവിടെ അത് സ്വീകാര്യമല്ല അതേ പറയാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിങ്ങളും ബഹുമാനിക്കണം അതേ പറയാറുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എങ്ങ് പോയി ഹോമോ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആക്രമിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടേ ഹോമോ സെക്സുവാലിറ്റി എന്തോ ആകട്ടെ അതിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റല്ല നൂറുകണക്കിന് വേദികളിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര വേദികളിൽ വന്നിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു അവരിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് നേരാണെന്ന് ഓർക്കും അതിന് ഞങ്ങൾ റെഫറൻസ് ചോദിച്ചു അത് ഞങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് ആ റെഫറൻസ് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഉറക്കം വരുന്നവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോട്ടുവായ അടിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതി കുറേ പേരെ കാണുന്നു ഭക്ഷണം ഒന്നും റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് എടത്തുവായും കോട്ടുവായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ തീർന്നു ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഹോമോ സെക്സുവാലിറ്റി ഒരു ക്രൈം ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ് ലെസ്ബിയൻസ് ഉണ്ട് ഹോമോ സെക്സുവൽസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരാരും ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സെയിൻ ബോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹോമോ സെക്സുവാലിറ്റി ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ അപകർഷതാ ബോധം കൊണ്ട് അന്നത്തെ വലിയ പാതകമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് സഹകരിക്കാനേ പറ്റൂ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഞാനിങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് സ്റ്റേജുകളിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇവരോളം വളരെയേറെ വലിയ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ എൺപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ പള്ളിയുടെ ചാവേറായിരുന്നു ഒരു ചാവേർ പടയാളിയായി നടന്ന ഞാൻ സത്യം കണ്ടെത്തി സത്യത്തിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓഷം കൊള്ളേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇയാൾ ഹോമോസെക്ച്വൽ ആണെന്നുള്ള ആ ഇതിനെ പറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ പ്രവർത്തന വളരെ പ്രഗത്ഭന്മാരാണ് ഡാൽ റിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി റോസ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹോളിഗർ കെസ്റ്റൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാം ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഏ ഹോമോസെക്ച്വൽ ഗ്രീഡി ആൻഡ് ഷോർട്ട് മാൻ എന്ന് അങ്ങനെ പറ്റിയോ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പഠനമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയും വ്യക്തമായ പഠനങ്ങളുണ്ട് വേശിയെ കല്ലെറിയാൻ കൊടുക്കുന്നപ്പോഴേ ഈ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല യേശു അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം യേശുവിനെ അവളെ വിധിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല യേശുവും ഒരു കാരണവശാലും ആ സ്ത്രീയെ വിധിക്കാനുള്ള യോഗ്യത യേശുവിന് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു യേശു ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ബ്രഹ്മചാരിയത്തെ പറ്റി ആരും പറയാൻ പറ്റുമോ യേശുവിന് ആണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ വീടുകളിലും മാറി മാറി താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സാറ് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രകോപിതരാകല്ലേ യേശുവിന് കൂടുതലും കമ്പാനിയൻസ് സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രൂഫ് ചെയ്താട്ടെ സാറ് പറയുമ്പോൾ ആരും മിണ്ടല്ലേ ആരും മിണ്ടരുത് യേശുവിന് കൂടുതൽ കമ്പാനിയൻസ് സ്ത്രീകളായിരുന്നു പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒത്തിരി ചോദിച്ചു വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ആഗ്രഹമുള്ളൂ ഈ നിരീശ്വരന്മാർ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നാസ്തീര് തരുന്ന റിസോഴ്സ് പേഴ്സന്റെ നിലവാരം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എനിക്ക് അത്ര അക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചത് മുസ്ലിം സോഷ്യൽ എന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലോകത്താരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത
അച്ഛന്മാരും പ്രസംഗിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം തന്നെ മിത്തുകളുടെ സമാഹാരമാണ് മിത്തുകൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ആ മിത്തുകൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊരു ചർച്ച ഇവിടെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പാസുമാരും അച്ഛന്മാരും പ്രസംഗിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ തിയോളജി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ തിയോളജിയാണ് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ആ തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇവർ ഈ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടല്ലേ വന്നേ ഈ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടല്ലേ വന്നേ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മോമെന്റിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് സാറന്മാർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ മിത്തുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയല്ല എന്തൊരു അസ്പർശ്യത എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തൊരു പ്രയാസം അല്ല ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മുടെ വിഷയം ലോകവീക്ഷണമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തികള് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാം നമുക്ക് ലോകവീക്ഷണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രബന്ധകർത്താക്കൾ സ്റ്റേജിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഏത് ചോദ്യമാകാം അതെ അത് ചോദിക്കൂ അല്ലാതെ മിത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആയിരം മിത്തുകൾ നൂറുകൾ മിത്തുകൊണ്ട് മറുപടി പറയാൻ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നോട് പറയാൻസ് ആണ് ഒരു കാര്യം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ബഹളം വെക്കാനോ ഇമോഷണൽ ആകാനോ ഇവിടെ കയറി വരാനോ പാടില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവര് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടിരിക്കണം പിന്നെ ചോദ്യത്തിന് അവസരം ഇല്ല എന്താ വേണ്ട വേണ്ട സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന അവര് പിന്നെ പ്രശ്ന ഇല്ല ചോദ്യം മൈക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കും അല്ല മൈക്ക് മേടിച്ചോണ്ടോ മൈക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ഇരു ഭാഗത്തും കൊടുക്കണേ ഇത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് പോകല്ലേ ഇരു ഭാഗത്തും കൊടുക്കണം നാസ്തിക സൗരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം ക്രൈസ്തപക്ഷത്ത് ആരാ ചോദിക്കുന്നത് സാറാണോ ചോദിക്കുന്നത് ആ സാറേ രാജു സാറ് ചോദിക്കുന്നു രാജു സാറിന് ഒരവസരം സാറിന് തരാം സാറേ രാജു സാറേ തരാം അവിടെ ഇരുന്നുള്ളു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവറിബഡി ദേവനാമത്തിൻ മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ അനും ഐസക് സാറിനോടും രാജഗോപാൽ സ്വാറിനോടുമാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എൻ്റെ ചോദ്യം ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതാണ് ലോ അദ്ദേഹമാണ് ലോകത്ത് കേൾക്കത്തില്ലേ അതായത് അദ്ദേഹം ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാണ് അവർ കേട്ടില്ല അവർ കേട്ടില്ല ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കേൾക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചോദിക്കാം ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ് നിരീശ്വരനായ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്കണോമിക്കൽ മൊറാലിറ്റിയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം മറുപടി എക്കണോമിക്കൽ മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കും ഇക്കണോമിക് മൊറാലിറ്റി അല്ല പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മിഷണറി പ്രവർത്തനം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് നോക്കൂ കിച്ചൻസ് വേഴ്സസ് ബ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബിൽ ബ്ലെയറും ജോണി ബ്ലെയറും ക്രിസ്റ്റഫർ ഹിച്ചൻസ് നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ജോണി ബ്ലെയറിനകത്തേക്ക് ബ്ലെയർ പറയുന്ന ഒരു വാദം ഞങ്ങൾ ആണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാസ്റ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ചാരിറ്റി പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുകമറ മാത്രമാണ് എന്നും സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ബിൽഗേസിനെയും ജോർജ് സൊറോസിനെയും പോലെയുള്ള ആ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവരാരും തന്നെ ദൈവവിശ്വാസികളല്ല എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് പിന്നെ അവരുടെ മൊറാലിറ്റി എന്താണ് അവരുടെ പൈസയുടെ വരുമാന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന ധാർമ്മികത ആ മനുഷ്യൻ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അവർ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുന്നു കാരണം എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ വരുമാനത്തിന് നിശ്ചിത ശതമാനം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഓഡിയൻസ് ക്ഷുഭിതരായിട്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ടോ സംസാരിച്ചാൽ എൻ്റെ ഭംഗി പോകും അത് നമ്മുടെ എത്തിക്സിന് ചേരുന്നല്ല ഞങ്ങളാരും ക്ഷുഭിതരായി കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശ്രദ്ധിക്ക് ഇനി സാറ് ചോദിച്ച ഇതാണ് അല്ല അതിൻ്റെ ധാർമ്മികത അല്ല അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യത്വം
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മഹാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഹോക്കിൻസിന് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആണോ ഈ ജി പി എസിന്റെ ആധാരമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആണോ അതിന് തെളിവുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറയാതെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മഹാവിസ്ഫോടം ഇത്തരം ചില വേർഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പേടിച്ചു പോകും അല്ല ഇതെന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അനൂപ് സാറിനോട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഏതെങ്കിലും വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇനി മുകളിലോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ അടുത്ത ഭാഗം വായിച്ചാൽ മതി അതല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന വാക്യം അതായത് ജോൺ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരം എന്റെ മാംസം നേരിടണമെന്ന് അവിടെ കുറെ പേര് വിട്ടുപോയി എന്ന് വായിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചേർന്ന് നിന്നവരെല്ലാം യേശുവിന്റെ മാംസം നിന്നച്ചാണ് അവിടെ നിന്നത് അവിടെ നരഭോജികളായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നത് അങ്ങനെ ആ അധ്യായം തന്നെ മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമല്ലേ ഇനിയും എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇട്ട് തുടങ്ങാം ജോ ഞാനേ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വചനം വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നോടുള്ള വലിയൊരു ആരോപണമാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് അതായത് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി എന്നുള്ള അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ആരോപണം ആ ഒരു ചീത്ത പേര് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദേവേത് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ വായിക്കുക അല്ലാതെ വചനം അതുകൊണ്ട് അവസാനം ഞാൻ വചനം വായിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ വചനം വചനം മുഴുവൻ വായിക്കാനുള്ള സമയവുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ജി പി എസ് ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമാണ് അതിന് പ്രൂഫ് ഞാൻ തരണോ അതല്ല അതല്ല അവിടെ അതല്ല അവിടെ ചോദിച്ചത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അതിനുള്ള തെളിവ് എന്താണ് അതാണ് ചോദിച്ചത് അതല്ലേ ചോദിച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിന്റെ ശരിയോ തെറ്റോ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫാക്ട് ആണ് ഓക്കെ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫാക്ട് അല്ല അല്ല ചോദ്യം ഇതാണ് ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് കാരണം ആണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കറക്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ടൈം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സമയമല്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുകളിലത്തെ ടൈം അതുകൊണ്ട് ഈ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ തെറ്റിപ്പോകും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിലെ ടൈം ഡയലേഷൻ ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കില്ല അനൂപ് സാറേ ഒരു കാര്യം ഞാനും ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് എന്ത് പഠിച്ചെന്നുള്ള പക്ഷേ എന്ത് പഠിച്ചെന്നുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇടപെടാൻ താല്പര്യമില്ല അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി എടുത്താലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല വിഷയം ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആണ് അതിനെ പറ്റി അല്ല ജി പി എസ് അടിസ്ഥാനം ജി പി എസ് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ജനറൽ തിറൈ ഇതി ഓഫ് ലൈറ്റും പിന്നെ അതിന് ലോറൻസ് കോൺട്രാക്ഷൻ എടുക്കുകയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അറിയത്തില്ല എന്ന് ഭാവിക്കുകയാണ് അറിയാവുന്ന കാര്യമായി പറയുന്നത് അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് സദസ്സിനെ സദസ്സിനെ മണ്ടം കളിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് ബിഗ് ബാങ് തിയറി അതെന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇല്ല അല്ല ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ ഉത്തരമുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ടൈം ഡയൽ അതായത് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തതിൽ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കില്ല അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം ടൈം ഡയലേഷൻ ടൈം ഡയലേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് വ്യത്യാസം ഉള്ളവർക്ക് ടൈം വ്യത്യാസമായിരിക്കും
പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് അത് ബിഗ് ബാങ് തീയറിയുടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ടെൻ റേഷ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് തെറ്റുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ചോദ്യ പറയുന്നത് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിയലിറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം സി ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ദ മെഷർമെന്റ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഫെയിൽ ആവും ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കില്ല അത് ഫെയിൽ ആവും അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഇതല്ലല്ലോ ജന തീരെ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി കറക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജി പി എസ് വരുന്ന പൊസിഷൻ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ വേറൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്റെ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സാറേ ടൈം ഡയലേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് തന്നെ വെൻ സംതിങ് റീച്ചസ് നിയർ ടു ദോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് Are we coming to Pompadi with the velocity of light? It's not at all sure. It's not at all correct. Time dilation. Okay. I'm going to talk to you. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Big Bang Theory is not the same thing. This is not the same thing. But you have to say that 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 science is not the same thing. It is not the same thing. It is not the same thing. I have to say that ഡി സി ബുക്സ് എഴുതിയ ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജി ശശിധരന്റെ മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരിക വായിച്ചാൽ മതി അവിടെയുണ്ട് സയൻസ് നോസ് ഓൺലി ഫോർ പെർസെന്റ് ഇതാണ് ഗോഡ് ഓഫ് ജാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് ആർക്കും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് അതായത് ഈ നാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തെ വെക്കാതെ ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞില്ല ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവര് ഒത്തിരി ചോദ്യം കേട്ടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവര് ഒത്തിരി ചോദ്യം കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കരുത് ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിവിടെ കൊടുക്കുക എത്തിസ്റ്റുകൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കണം എത്തിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുത്തിട്ട് എത്തിസ്റ്റാണോ എത്തിസ്റ്റ കേക്കാമോ കൈനോസം ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ താങ്കളായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേഴ്സ് ത്രീ ടു ഇലവൻ അത് അഡൾട്രസ് മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റോറിയാണ് അത് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണ് വെർച്വലി എല്ലാ സ്കോളേഴ്സും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് ബാർ ടെർമൻ ബ്രൂസ് മെറ്റ്സ്ക വില്യം ലൈൻ ക്രൈം മൈക്ക് ലിക്കോണ ജസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് യു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഈ പറഞ്ഞ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി ഈ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ അഡൾട്രസ് മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റോറി ഒരു ഏർലി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിലും അവൈലബിൾ അല്ല കോഡക്സ് സൈനാറ്റിക്സ് കോഡക്സ് വേർട്ടിക്കാനസ് പോലത്തെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിൽ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പി ഫിഫ്റ്റി ടു കോട്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് കോട്ട് ചെയ്തില്ല സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറിയിൽ അഡീഷൻ വരുന്നതെന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണെന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഈ സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ പറയുന്ന വിവരണം അത് വിചാരണയെ കല്ലെറിയുന്നു അല്ലേ ആ ഈ സംഭവം ഇതിലേക്ക് പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്ന് സ്കോളേഴ്സ് എല്ലാം പറയുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്കോളേഴ്സും വാട്ടർമെൻ ആണ് എന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്ടർമെൻ ആണ് എടുത്തേക്കത് എന്നാൽ ബാക്കി പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇത് 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 കേൾക്കണം കേൾക്കണം ഇവരെടുക്കുന്ന സ്കോളേഴ്സിനെ വാട്ടർമെൻ ആണ് ഉദ്ധരിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ടർമെൻ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് അത് ആയി എന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഈസ് നോട്ട് ബൈബിൾ സ്കോളർ ഇതിക്ക് ഇതിക്ക് പറയട്ടെ ബഹിരാണിയെ കല്ലെറിയാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ബൈബിൾ രണ്ടാമത് കൂട്ടിച്ചേർത്താണെന്ന് സ്കോളേഴ്സ് എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്കോളേഴ്സും മതി അതിന് ആശിഷ് മറുപടി പറയും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജോൺ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ അവിടെ പറയുന്ന വ്യഭിചാരിയായ സ്ത്രീയെ യേശുവിന് മുമ്പിൽ കല്ലെറിയാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സീൻ അത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിലില്ല അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ബാ ബാൾട്ടർമാൻ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയല്ല അദ്ദേഹം അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് ബ്രൂസം മെറ്റ്സ്കർ ബ്രൂസം
ചെസ്റ്റർ ബി ടി മുതലുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ ഈ ഭാഗമുണ്ട് ചെസ്റ്റർ ബി ടി മുതൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് പിന്നീട് റബ്ബിമാർ പിന്നീട് എഴുതി ചേർത്താകുന്നതല്ല പറയുന്നത് ഓറലായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്ചർ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ വരുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഭാഗം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉണ്ട് യാ ഇല്ലാത്ത മാന സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കോളേജ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഭാഗം ഓറലായിട്ട് ആദ്യമ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ബ്രൂസ് അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് സ്കോളേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നതാണോ പറയാം ഏത് സ്കോളേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഗാരി ഹാബ്രമാസ് അത് പറയുന്നുണ്ട് ലിക്കോണ അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം അത് മാത്രമല്ല ജഹാനയൻ സ്കോളറായ ഡി എ കാർസൻ ഡി എ കാർസൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്നതാണ് അത് ഓറലായിട്ട് കൈമാറിയതാണ് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് മുതലുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ അത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഡി എ കാർസൻ പറയുന്നത് ജഹന ആൻഡ് ഗോസ്ബലിന്റെ ഏറ്റവും അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഡി എ കാർസൻ കോഡക്സ് സൈനാറ്റിക്സിന്റെയും കോഡക്സ് വത്തിക്കാനസിന് വരുന്ന ഏഡി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ലേറ്റർ ആണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് മുതലുള്ള ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് മുതലുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ അല്ല പക്ഷെ ഏറെക്കുറെ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാറായി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചികൾക്ക് ഇനി അവസരമുണ്ട് സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ വ്യവിചാരണയെ കല്ലെറിയാൻ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നേശു സേവ് ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ് അത് പിൽക്കാലത്ത് മാനസ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്താണെന്ന് വാട്ടർമനെ പോലെയുള്ള ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആധികാരിക കൈയെടുത്ത് പ്രതിയിൽ ഇതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ചെസ്റ്റർ ബി ടി ഒക്കെ ഉദ്ധരി സിജോ ബ്രദർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെസ്റ്റർ ബി ടി പാപ്പിറസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുള്ളത് ബൈബിളിൻ്റെ ആണ് ബൈബിളിൻ്റെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ പരം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ അതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ലഭ്യമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഹോമറുടെ ഇലിയഡാണ് ഇലിയഡിൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ് മാത്രമാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൃതികളൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചാൽ ഇത് കാണാം ഇനി ഇത് ക്രൈസ്തവരാരോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ആരാണെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്തരമൊരു കാര്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കില്ല അടുത്തൊരു അതിൻ്റെ കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗമല്ല അതെല്ലാവരും കേൾക്കണം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് റോമൻ കാത്തലിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകൾ എതിർക്കും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകളെ ഇതര ഗ്രൂപ്പുകൾ എതിർക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിൽ തന്നെ സമാനതകളുള്ള ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമല്ല ജൂതന്മാർ ബൈബിൾ തിരുത്തിയാൽ അത് ക്രൈസ്തവർ എതിർക്കും ക്രൈസ്തവർ തിരുത്തിയാൽ ഇവർ എതിർക്കും ഇദ്ദേഹം വാട്ടർമാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ബൈബിൾ സ്കോളർ അല്ല അദ്ദേഹം ശരിക്കും വാട്ടർമാർ ശരിക്കും അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്കോളേഴ്സും എന്നാണ് തെറ്റാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സിൽ അതോറിറ്റി ഉള്ള ചിലരുടെ പേര് പറയാം ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ജി മേച്ചൻ ഗ്രഹാം മേച്ചൻ അതാണ് ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ മെറി ഒരാൾ മെറിൽ സി ടെന്നിയാണ് വേറൊരാൾ ഡൊണാൾഡ് ഗത്രിയാണ് ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആളുടെ പറയാനുണ്ട് പി കുമ്മേലാണ് ഇത്തരം ഓതേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീക്കിൽ അവകാഹ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കോളർ ആകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇവരുടെ ആരുടെയും കൃതികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണമില്ല അവരതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്കോളേഴ്സും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റല്ലേ സാറേ എല്ലാ സ്കോ സ്കോളേഴ്സും എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഈ എന്താ ഈ എത്തിസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുത്ത അവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതുപോലെ ആയത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണോ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടേച്ച് പോയെന്ന് പറയില്ലേ എത്തിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇനി ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാകാം ഇതിൽ ഈ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കോളേഴ്സും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്കോളേഴ്സൊന്നും അങ്ങനെ പറയില്ല അത് തന്നെ വളരെ അട്ടർലി റോങ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പരിമിതമായ കുറെ ഗ്രാഹ്യം അതേ പറ്റിയുണ്ട് അത് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാണ്
ഹാഗാറിനെ എന്താ ചെയ്തത് സ്വന്തം പിന്നെ ഭാര്യ സാറ ഗർഭിണിയാവില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഹാഗാറിൻ്റെ ഹാഗാറിന് അവളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഹാഗാറിന് ഗർഭിണിയായി ആ കുറ്റനെ കൊണ്ട് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി എടുത്തു മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്ത് മൊറാലിറ്റിയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഉത്തരവാദിനോട്ടെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണേ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യമാണ് സാറിന് അഭിനന്ദനം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടല്ലോ ഒന്ന് ഡേവിഡ് കമ്മിറ്റ് അഡൾട്രി സത്യമാണ് ഈ ഡേവിഡ് അഡൾട്രി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവമെടുത്ത നിലപാടെന്ത് അതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ എത്തിക്സ് തെറ്റുപറ്റുന്ന മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ചരിത്രം തെറ്റുപറ്റുന്ന മനുഷ്യർ ഈ തെറ്റുപറ്റിയ മനുഷ്യനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല തെറ്റിനെ തെറ്റെന്ന് കണ്ട് ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലോകത്തെവിടെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ ഈ ദാവീദിൻ്റെ ഈ തെറ്റിനെ ന്യായീകരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം എങ്ങുമില്ല തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദാവീദിൻ്റെ ഉന്നതി കൂടി പറയാം അബ്സലൂട്ട് പവർ അന്ന് മൊണാർക്കിയാണ് കിങ്ങിനാണ് അബ്സലൂട്ട് പവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ദിനവൃത്താന്ത കുറിപ്പുകളുണ്ട് ചരിത്രമാണ് അനാൽസാണ് ഈ അനാൽസിലാണ് ഈ കാര്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ കനായാസനെ അത് ഒഴിവാക്കാം എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഒന്നും പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ല രേഖകളിൽ കാണാൻ പാടില്ല പക്ഷെ സ്വന്തം തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കാതെ അതിൽ എഴുതണം എന്ന് ശടിക്കുകയും തൻ്റെ തെറ്റ് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തന അമ്പത്തൊന്നിൽ വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദാവീദ് തെറ്റ് തെറ്റ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ദാവീദിൻ്റെ ദെയ്യം പറയുന്നു ദാവീദ് പറയുന്നു അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി ദാവീദിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ അയക്കുന്നു എന്നെക്കാൾ ദുർബലനായ ഒരു മനുഷ്യനെ അയക്കുന്നു അയാൾ ചെന്നിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു എന്ന പോലെ പറയുകയാണ് ഒരു ധനവാനും ദരിദ്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ധനവാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ദരിദ്രൻ്റെ ആടിനെ പിടിച്ച് കശാപ്പ് ചെയ്തു ഇത് നീതിയാണോ ഇത് നീതിയല്ല എന്ന് ദാവീദ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ നീയാണ് ഒരു പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇത്രയും രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയ ഒറ്റ അധ്യാത്മിക കൃതി ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈബിളാണ് ഒറ്റ കൃതി ഇത് ബൈബിളിൻ്റെ എത്തിക്സ് ആണ് സാർ അത് ചോദിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷം രണ്ട് അടുത്തത് അടുത്തത് തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ഇമോഷനാകാതെ തീർന്നില്ല അടുത്ത കാര്യം അടുത്ത കാര്യം ഈ ദാവീത് ചെയ്ത തെറ്റ് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനാണെന്നാണോ കാണുന്നത് ഈ വിശുദ്ധൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരാളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചല്ല ആ സംസാരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു ഹോളി മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് തെറ്റേറ്റു പറഞ്ഞ് മനം തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അയാളോട് മനസ്സലിവ് കാണിച്ച് തുടരുന്ന ഒരാൾ അതായത് ദാവീതും ഞാനും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഭീഷണത്തിൽ ദാവീതാണോ ഞാനാണോ വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ വലുത് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ക്രൈസ്തവൻ്റെ ഭീഷണത്തിൽ ദാവീത് മുതൽ പേർക്ക് ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് വിളിച്ചവരും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുമാണ് ആ പ്രോട്ടോകോൾ ആ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൻ്റെ രീതിയെ പറയുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ ഭീഷണത്തിൽ സെയിൻ പോളും ഈ ഇരിക്കുന്ന സിജോവ്രതനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഭീഷണത്തിൽ പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവർത്തനവും ത്യാഗസന്നദ്ധവുമായ ജീവിതം കൊണ്ട് അവർ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിതം കൊണ്ട് കമ്മിറ്റഡായി നമുക്ക് ഇനിയും അതിന് അവസരമുണ്ട് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ പോകാനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചിന്തയാണത് അത് വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ കാത്തലിസം പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ സങ്കല്പം മനസ്സിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ തോന്നൽ വരുന്നത് ഇനി അബ്രഹാം സാർ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ഈ രീതിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ രീതി ഞങ്ങളും പറയുന്ന അബ്രഹാം ചെയ്ത തെറ്റ് ദാവിദി ചെയ്ത തെറ്റ് ഞങ്ങളല്ലിത് പറയുന്നത് യേശു പറയുന്നു പുതുനി അംഗീകരിക്കുന്നു അക്കാലത്തിലെ ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വായനയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ എന്താ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരുത്തിയ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൻ മക്കളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ എത്തിക്സ് നിങ്ങളുടെ വായനാനുഭവത്തിൻ്റെ ആ ദാരിദ്ര്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഞാൻ അതിനാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ മനോരമ വായിക്കുന്നു അതിലൊരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അത്
ഈ അബ്രഹാമും അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദും വ്യപ്ചാരമല്ലേ ചെയ്തത് കൊലപാതകം നീ കൊല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊലയല്ലേ ചെയ്തത് അതിന് എന്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് ശിക്ഷയാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് വിവരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് വരേണ്ടത് അവനെ കൊല്ലുന്നവനെ അവന് ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ശിക്ഷയും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതങ്ങ് അംഗീകരിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുപോലെ ആ കൊച്ചിനോട് ആര് സമാധാനം പറയും ആ കാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് സമാധാനം പറയും അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇത് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ ക്ഷമിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാം കാരണം ഈ ഇതിനകത്തെ ഒരു വാചകം പോലും തള്ളിക്കളയരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് യത്യസ്റ്റുകളുടെ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനം വളരെ രസമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതൊന്നും നമ്മൾ തള്ളിക്കളരുത് ഇതുപോലെ ജീവിച്ചോണമെന്നായി പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളെ ആര് പഠിപ്പിച്ചു ഈ ഹെർമനൂട്ടിക്സ് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രമുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അതിലൊന്നും തള്ളിക്കളരുത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതൊന്നും എഴുതരുത് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഏത് ഉന്നതനായാലും അവൻ്റെ കാര്യം എഴുതുമെന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ എത്തിക്സ് മനസ്സിലായില്ലേ ഏത് ഉന്നതനായിരുന്നാലും ഏത് വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവനായാലും രാജാവാണെങ്കിലും ധാർമ്മികതയുടെ ആയുധം അവിടെ കീഴടങ്ങാതെ പോരാട്ട വീര്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അതാണ് സത്യം ഈ ഉന്നതന്മാരുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ മറിച്ചു വെച്ച സാഹിത്യങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ചർച്ചകൾ ലോകത്തുണ്ട് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു നിരീശ്വരൻ ഇപ്പൊ യു കെ കഴിയുന്നുണ്ട് സാർമാർക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അത് എടുത്തിട്ട് പറയാ ഇതാണോ നിരീശ്വരന്മാരെ എത്തിക്സ് അത് മനോരമേ വാർത്തയും വന്നു ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഇതാണോ നിരീശ്വരന്മാരെ എത്തിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സാർ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആ വ്യക്തി അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ല ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് അറിയാം ഞാൻ സാറിന് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അത് പറയാൻ എന്റെ എത്തിക്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ആ പേര് പറയട്ടെ ഇത് വലിയ അതായത് ആയി നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ അന്വേഷിക്കുന്ന വലിയ കേസാണ് ഞങ്ങൾ ആരോപിച്ചില്ലല്ലോ കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തിക മോർച്ചയേക്കാൾ ഒക്കെ വിപുലമായ വിധത്തിൽ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള യുക്തിവാദി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ എത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ തെറ്റാണത് ആ മനുഷ്യന്റെ തെറ്റിനോട് ആ സംഘടന സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പ്രധാനം ആ സംഘടന ഈ സമൂഹവും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അത് തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റുകളെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്തത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് അവന് ശിക്ഷ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ശിക്ഷ കൊടുക്കൂലെന്ന് ദാവീദിനെ പോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീതെ കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം പിൻവലിച്ചു അബ്രഹാമിന് ശിക്ഷ കിട്ടി ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഈ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വിധി കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ചില കോടതി വിധി വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് അയാളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദ ജാമ്യയെ കോടതിക്ക് നിയമം കൊണ്ട് കൊല്ലേണ്ട രീതി അതിന് രീതികളുണ്ട് അല്ല പത്രം വായിച്ചിട്ട് കോടതിക്ക് നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഗുരുതര ശിക്ഷയുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കിടന്ന് ഉരുളുന്നത് പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലാണ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്താണ്ടായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിലെ പൗലോസിനെ പറ്റിയോ പത്രോസിനെ പറ്റിയോ യോഗന്നാനെ പറ്റിയോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയോ ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അനുവൈസ കിടക്കുള്ള ആളോട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പഴയത്തിലേക്ക് കൂടി ഒരു വാക്യം വെച്ച് പൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് തരും എന്നിട്ട് ഒരേ വേദം ഇങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ തള്ളി എന്നാണ് അടവ് തൽക്കാലം അതേ രക്ഷയുള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും സ്പെസിഫൈ ചോദിക്കുക അല്ലെ കള്ളം പറയണം ആ സോറി എന്താ പൗലൂസ് ഹോമോസെക്സൽ ആണ് അതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതായത് ദാവിത് തെറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്ത ദാവിദിന്റെ കാര്യം മറച്ചു വെക്കണോ രാജാവാണെന്ന് കരുതി മറച്ചു വെക്കണോ ഇതാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തെറ്റ് മറച്ചാലും ദാവിദിന്റെ തെറ്റ് മറയ്ക്കരുത് അത് ഒന്നാമത് അനുവദിച്ചത് ദാവിദാണ് അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണരുതെന്ന് 
ഇൻകസിഷനിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമായിട്ട് ഒരു കോടി ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഗോവയിൽ മാത്രം ഫ്രാൻസിസ് സേവറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൻപത്തൊൻപതിനായിരം പേരെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ കാരുണ്യമാണ് പിന്നെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ല പതിന പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ സ്പെയിൻകാരവിടെ പോയി ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ക്രിമിനൽസാണ് അന്ന് കപ്പലിൽ പോയവർ മുഴുവനും കാരണം അവിടെ ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചവരും തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചവരും ഒക്കെ കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് കപ്പലിൽ പാക്ക് വഞ്ചി വിളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് കൊടുത്തു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് സിഫിലിസും ഗൊണോറിയായും വിതരണം ചെയ്തു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അമേരിക്കൻ ആദിവാസികൾ സിഫിലിസ് പിടിച്ചു മരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ പോർട്ടീസുകാർ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പൽ കപ്പൽ എന്ന് പറയായിരുന്നു പറങ്ങിപ്പുണ്ണം എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു ഇവിടെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിഷണറിമാർ വന്നതുകൊണ്ട് ഒടുപ്പിട്ട കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി ആ പെറ്റിക്കോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിക്ക് പെറ്റിക്കോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തുണി മസ്ലീൻ കൊണ്ടുപോയത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ തുണിയാകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് രാജകുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ധരിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരെ അർത്ഥനത്തിന് അർത്ഥനക്തരായിട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തോടെ നടന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിലാണ് കേട്ടോ ആദ്യ സുഹൃത്ത് വരുന്നത് എന്തുവാട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ തുണി കൊടുത്താൽ അവർ നടന്നത് ഇവിടെ മിഷണറിമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു രാജകുമാർ സാറ സൂചിപ്പിച്ചു മിഷണറിമാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മലബാറിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം അടിമകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മൗറീഷ്യസിലെ പോർട്ട് ലൂയിയുടെ സമീപം ഇപ്പോഴും മലബാർ ടൗൺ ഉണ്ട് കേപ്പിലേക്ക് ഡച്ചുകാർ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ചുകാർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചരക്കണ്ടി എസ്റ്റേറ്റിൽ നാനൂറ് അഞ്ഞൂറും വരെ ഇവിടെ ലേലം ചെയ്യുമായിരുന്നു ആറ് പള്ളികളിനകത്ത് ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ മിഷണറിമാർ വന്നു നീലിയെയും അല്ലെ മറ്റുള്ള പുലേ സ്ത്രീകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് മറിയപ്പുല യോസേപ്പ് പുലേനാക്കി പുലയൻ പുലേനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിച്ചു മറിയപ്പുലക്കള്ളി യോസേപ്പ് പുലയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇവർ നാം മാമോയിസമൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി ഇവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ ഒട്ടും ശ്രമിച്ചില്ല എന്തുവാട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് സമയം പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളെ അവകാശത്തെ പറ്റിയും പിന്നെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ എന്ന വാക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന കാലം അന അധികം ദൂരത്തൊന്നും അല്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കൂടെ ആ വാക്ക് കാണുള്ളൂ അതിന് പകരം പങ്കാളി എന്ന വാക്ക് വരും പാർട്ട്ണർ എന്ന വാക്ക് വരും വൈഫ് എന്നുള്ള വാക്കില്ലാതാവും ഭാര്യയല്ല ഭരിക്കപ്പെടേണ്ട വളരെ അടിമയല്ല സ്ത്രീകൾ വരും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി കാലി നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും സൈകെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ഞാനൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ആയി കേട്ടോ ഈ അമ്പത്തെട്ട് വർഷം എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നത് എന്നെ സഹിച്ചത് അവൾക്ക് വേറെ പോകാൻ ഇടയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും കുടുംബങ്ങളിൽ അതാവസ്ഥ അത് മാറും സ്ത്രീകളും തുല്യമായിട്ട് സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങും ജോലി ചെയ്യും നട്ടലുയർത്തി നിന്ന് പറയും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പൂടാ പുല്ലെന്ന് പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം കാണിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത് സഹിച്ചവർ നിൽക്കില്ല ഒരു കല്യാണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം തന്നെ ഇല്ലാതാവും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം എന്ന് പറയും പരിപാടി കേരളത്തിൽ കാണില്ല ഒരാളിനോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം താമസിക്കുന്നു അവ പരസ്പരം ബോറടിക്കുന്നു പിരിയുന്നു സ്വന്തം കാലം നിൽക്കുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാരും മതപുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ തയ്യാറാവണം എന്ന് ഞാനൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പള്ളി പ്രസംഗവും കൊണ്ടൊന്നും ഇവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളായി തീരും ഓക്കെ എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കത്ത് പറയാം ഒറ്റ വചനമേ എനിക്കുള്ളൂ മത്തടുത്ത വിശേഷം അഞ്ച് പതിനെട്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു ആകാശം ഭൂമിയിൽ കടന്നുവരെ സമസ്ത നിറവേറു നിറവേറുവോളം നിയമത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറുകയില്ല അതായത് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി മേലോട്ട് നോക്കുക ആകാശമുണ്ടോ താഴെ നോക്കുക ഭൂമിയുണ്ടോ അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നിയമം മുഴുവൻ വാലിഡാണ് തള്ളാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു മത്തടുത്ത വിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ഇതെല്ലാം നിറവേറും വരെ ഈ തലമുറ കടന്നു പോകുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പേ അവസാനിക്കേണ്ടതാണ്
ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്ത് ശാസ്ത്രമാണുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കൂടി തയ്യാറാകണം എന്തായാലും ഇത്തരം ഒരു സംവാദത്തിന് വേദി ഒരുക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ ആര് ജയിച്ചു തോറ്റു എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായ കാര്യമല്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സംവാദം കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്തായാലും ഈ നാസ്തിക ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ ചർച്ച അതിൻ്റെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും നല്ല സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചർച്ച പല ഘട്ടത്തിലും വഴിതിരിഞ്ഞു പോയിയെങ്കിലും ഈ ചർച്ച ഫലപ്രദമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കേട്ട ആളുകളാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കണ്ടത് നിരീശ്വരവാദ പക്ഷത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വാദം പോലും അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു വാദത്തിനും ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു കൗണ്ടർ പോലും അവർക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ സയൻസും സയൻസിലെ കുറച്ച് വാക്കുകളും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കിടന്ന് കുറച്ച് വാക്യങ്ങളും അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിരീശ്വരവാദിക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് പൊതുവെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രാഹ്യമില്ലെന്ന് ഈ ഒരു സംവാദത്തിൽ കൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുന്നോട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മിത്തിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഗോസ്പലിൻ്റെ ഗോസ്പലിൻ മിത്താണോ അല്ലയോ ക്രിസ്തു മിത്താണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച വിളിക്കാം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വരും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വരും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തണ്ടേരെ ഉള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള ധൈര്യമില്ല കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരവാദത്തിന് അതിനെ അത് ആകത്തില്ല രവിചന്ദ്രനെ പോലെ ഒളിച്ചോടുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അവസ്ഥയാവുമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു ൻ്റെ ആധികാരികതയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രായോഗികമാണെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും ഉയർപ്പും ചരിത്രപരമാണ് അതിന്നും ആളുകൾ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ധാർമ്മികത അത് നാസ്തികത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ധാർമ്മികതയെ കവച്ചു വെക്കുന്നതാണെന്ന് തന്നെ തെളിയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ സംസാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് സംസാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളിലും ഉത്തരം തരാൻ കഴിയാതെ വാദം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നവനാസ്തികർ വിയർക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നില്ല ആദരണനായ രാജഗോപാൽ സാറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനു വൈസക് സാറ് ബോനപ്പെട്ട ജോസ് കണ്ടത്തിൽ സാറ് ഈ ചർച്ച സജീവമാക്കിയതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ബി ടിക്കുള്ള നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട സിജോ ബ്രദറ് അതുപോലെ ആശിഷ് ജോൺ എല്ലാവർക്കും നന്ദി